all right students so let's start our lecture good afternoon to everyone now as we know this is our first lecture in the subject that is dot net programming right students what i have decided ki syllabus to obviously hame de humne dekh hi liya hai ki syllabus ke andar kon kon si cheeze hai kitna hame padhna hai बट अलॉन्ग विद दैट स्टूडेंट्स मैं उस हिसाब से वो सिक्वेंस में आपको पढ़ाना चाहती हूँ कि जो जो सिक्वेंस का यूज करके आपको ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट अच्छी तरह से समझ में आए बिकॉज अभी तक आपने बहुत सारी लैंग्वेजेस पढ़ी है सी सी प्लस प्लस पढ़ा है आप अभी जावा भी पढ़ रहे हो राइट देर आर मैनी डिफरेंट लैंग्वेजेस स्टूडेंट्स के जिसका यूज करके हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं बट द थिंग इज दैट स्टूडेंट्स वो लैंग्वेज अच्छी तरह से हमें समझ में आए ताकि फ्यूचर में हम वो लैंग्वेज का यूज कर सके दैट इज मोर इंपॉर्टेंट राइट तो सिलेबस तो हमने ऑलरेडी डिटेल में देख लिया है कि फाइव यूनिट्स है फर्स्ट यूनिट इज टोटली थियोरी सेकंड यूनिट से प्रैक्टिकल स्टार्ट होता है लास्ट यूनिट के अंदर डेटाबेस के साथ कनेक्शन होता है एंड लास्ट सेकंड यूनिट दैट इज फोर्थ यूनिट के अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट है थर्ड यूनिट के अंदर कंट्रोल्स और वो सारी चीजें है ओके वेल एंड गुड बट मैं उस हिसाब से आपको पढ़ाना चाहती हूं ताकि आपको ये पूरा सब्जेक्ट अच्छी तरह से समझ में आए एंड फॉर दैट ऑब्वियसली मैं वो सिलेबस के हिसाब से नहीं जाऊंगी मुझे जो लगेगा कि ओके okay, ये पर्टिकुलर टॉपिक मुझे पहले पढ़ाने की जरूरत है तो मैं पर्टिकुलर टॉपिक पहले पढ़ाऊंगी बट द थिंग इज दैट आप एक काम कर सकते हो आप सिलेबस के अंदर नोट डाउन कर सकते हो कि हमने कौन कौन से पॉइंट कवर किए हैं सो टूडे फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी फ्रॉम यूनिट वन दैट इज ओवर व्यू ऑफ माइक्रोसॉफ्ट डॉट नेट फ्रेमवर्क दैट इज यूनिट वन उसमें से हम फर्स्ट टॉपिक देखेंगे दैट इज वन पॉइंट थ्री डॉट नेट फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी अगेन आई रिपीट 1.3 .NET Framework Class Library topic हम पहले देखेंगे, right? Now what is this class library? As the name says, it is a library of classes. More precise, we can say it is a collection of classes. क्यों .NET Framework के अंदर class library है? Because .NET Framework supports all the features of object oriented programming again i repeat dot net framework ke andar class library kyun hai because dot net framework is based on object oriented concepts that's why class library is the second major entity in the dot net framework again i repeat class library is the second major entity of dot net framework ki jo hame dot net ka run time environment hai uske sath integrate karne mein kaam lagta hai right agar aapko koi bhi application run karni hai to obviously wo run time environment use run karega use execute karega और अगर मुझे वो पर्टिकुलर रन टाइम एनवायरमेंट के साथ इंटीग्रेट करना है राइट तो ये क्लास लाइब्रेरी वहां पे यूज होगी एंड यहाँ पे आप ये जो वर्ड देख रहे हो स्टूडेंट्स दैट इज कॉमन लैंग्वेज रन टाइम इट इज द रन टाइम एनवायरमेंट ऑफ डॉट नेट अगेन आई रिपीट कॉमन लैंग्वेज रन टाइम इज द नेम ऑफ रन टाइम एनवायरमेंट ऑफ डॉट नेट के जो आपकी एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करने में कंपाइल करने में आपको काम लगेगा जैसे आप टर्बो सी यूज करते थे इट इज एन एडिटर लेकिन वो एडिटर के अंदर कंपाइलर भी था कि जो आपके प्रोग्राम्स को कंपाइल करने करने में आपको हेल्प करता था एंड आफ्टर दैट आप वो वही टर्बो सी एडिटर का यूज करके आप अपना प्रोग्राम रन कर सकते थे बिकॉज वहां पे उसका रन टाइम एनवायरमेंट है कि जिसका यूज करके आप सी सी प्लस प्लस के प्रोग्राम वहां पे रन कर सको लाइक वाइज कॉमन लैंग्वेज रन टाइम इज द रन टाइम एनवायरमेंट कि जो आप डॉट नेट फ्रेमवर्क का यूज करके जो भी एप्लीकेशन आप बनाओगे वो एप्लीकेशन को कंपाइल करने में और रन करने में आपको हेल्प करेगा 
और अगर मुझे ये कॉमन लैंग्वेज रन टाइम दैट इज द रन टाइम एनवायरमेंट उसके साथ इंटीग्रेट करना है मतलब उसके साथ कम्युनिकेट करना है तो मुझे डॉटनेट फ्रेमवर्क की क्लास लाइब्रेरी को यूज करना पड़ेगा और मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि डॉटनेट फ्रेमवर्क के अंदर क्लास लाइब्रेरी क्यों है बिकॉज डॉटनेट फ्रेमवर्क इज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट ओरियंटेड कंसेप्ट राइट सो दिस इज द थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेटेड टू डॉटनेट फ्रेमवर्क की जो आपको याद रखना है राइट नाउ एज आई हैव स्पेसिफाइड इट गिवस द प्रोग्राम एक्सेस टू रन टाइम एनवायरमेंट वो तो मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर मेरे एप्लीकेशन को रन टाइम एनवायरमेंट को एक्सेस करना है उसके साथ इंटीग्रेट करना है उसके साथ कम्युनिकेट करना है तो मेरे पास ये क्लास लाइब्रेरी होनी चाहिए जैसे फॉर एग्जाम्पल आप सी सी प्लस प्लस के अंदर आप पहले ही लिख देते हो हैज इंक्लूड एस टी डी आईओ डॉट एच हैज इंक्लूड कॉनियो डॉट एच क्यों वट इज दिस डॉट एच इट इज अडर फाइल हेडर फाइल के अंदर क्या है प्री डिफाइंड फंक्शन है प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट है कि जिसका यूज करके आप सी सी प्लस प्लस के अंदर प्रोग्राम बना सकते हो लाइकवाइज डॉट नेट फ्रेमवर्क के अंदर क्लास लाइब्रेरी है कि जिसके अंदर क्लासेस बनाए गए हैं कि जिसका यूज हम हमारी एप्लीकेशन के अंदर कर सकते हैं That's why it is specified over here that they are pre-written codes, right? Again, I repeat. इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है that they are pre-written codes. हमारी application के अंदर हम वो pre-written codes use कर सकते हैं. जैसे आप C C++ में scan f, print f, scan f and print f के लिए आपको कोई function लिखने की जरूरत नहीं थी. Those function were already defined in those header files. लाइकवाइज डॉट नेट का यूज करके मोर प्रिसाइज मुझे विबी डॉट नेट के अंदर कोई भी एप्लीकेशन बनानी है तो मैं ये क्लास लाइब्रेरी के अंदर जो भी प्री रिटर्न कोड्स है उसका मैं यूज कर सकती हूँ उसके अंदर बहुत सारे प्री डिफाइंड फंक्शन है ये क्लासेस के अंदर के जिसका यूज मैं अपनी एप्लीकेशन बनाने में कर सकती हूँ राइट और राइट नाउ ये जो कोड मैंने आपको बताया दैट इज प्री रिटर्न कोड जो मैंने आपको कहा उसके अंदर सारी चीजों के लिए कोड अवेलेबल है फॉर ऑल द एलिमेंट्स फॉर एग्जांपल मैं बीबी डॉट नेट की बात कहूं तो उसके अंदर फॉर्म्स होते हैं एंड कंट्रोल्स होते हैं ना व्हाट इज दिस फॉर्म आपको अगर याद हो तो फर्स्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था कि डॉट नेट फ्रेमवर्क का यूज करके आप जी एप्लीकेशन बना सकते हो GUI मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस रिलेटेड एप्लीकेशन आप बना सकते हो और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एप्लीकेशन बनाने के लिए आपके पास फॉर्म्स होने चाहिए और वो फॉर्म्स के ऊपर आप कंट्रोल्स रखोगे फॉर एग्जांपल जैसे आप आपकी ईमेल सिस्टम यूज करते हो राइट ईमेल सिस्टम के अंदर आप अपना ईमेल और पासवर्ड एंटर करने के लिए एक टेक्स्ट बॉक्स का यूज करते हो फिर आप एक बटन के ऊपर क्लिक करते हो सबमिट अब ये क्या है ये टेक्स्ट बॉक्स ये बटन दे आर द कंट्रोल्स और ये कंट्रोल्स जिसके ऊपर रखे जाएंगे दे आर नोन एस फॉर्म्स इन वीबी डॉट नेट एप्लीकेशन ऐसा तो नहीं है कि ये कंट्रोल्स हवा में उड़ सकते हैं नहीं कंट्रोल को कंटेन करने के लिए कंट्रोल को होल्ड करने के लिए एक कंटेनर चाहिए एंड दैट कंटेनर इज फॉर्म इन वीबी डॉट नेट एप्लीकेशन मीन्स मुझे डिजाइन करना है उसके लिए भी क्लासेस अवेलेबल है मुझे कोड लिखना है लॉजिक लिखना है उसके लिए भी क्लासेस अवेलेबल है विद इन दिस डॉट नेट फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी एंड एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि इसका नेचर क्या है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नेचर है मीन्स अगर आप कॉमन प्रोग्रामिंग टास्क ले लो दैट इज आपको स्ट्रिंग ऑपरेशन करना है नंबर का ऑपरेशन करना है वहां से लेकर आपको फाइल प्रोग्रामिंग करना है डेटाबेस कनेक्टिविटी करना है डेटाबेस प्रोग्रामिंग करना है सारे टास्क परफॉर्म करने के लिए ये डॉट नेट फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी के अंदर क्लासेस अवेलेबल है कि जिसका यूज करके आप अपनी वीबी डॉट नेट एप्लीकेशन के अंदर उसके अंदर जो फंक्शंस डिफाइन किए गए हैं वो सारी चीजों का आप यूज कर सकते हो राइट ओके Now one another important feature of this .NET Framework class library is कि वो multiple languages को भी support करता है. 
again i repeat one important feature of this dot net framework class library is ki aap koi bhi language ka use karke which is obviously supported by dot net framework राइट right? हम कोई भी एक्स वाई जेड लैंग्वेज का यूज करके डॉट नेट फ्रेमवर्क के अंदर प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते नो no. ऐसी लैंग्वेजेस कि जो डॉट नेट फ्रेमवर्क सपोर्ट करता है वो सारी लैंग्वेजेस ये क्लास लाइब्रेरी को यूज कर सकते हैं मीन्स अगर आप वी यूज करते हो अपनी एप्लीकेशन बनाने के लिए तो भी आपको सेम सेट ऑफ क्लासेस मिलेंगे और अगर आप वी सी प्लस प्लस लैंग्वेज का यूज कर रहे हो आपकी एप्लीकेशन बनाने के लिए तो भी आपको सेम सेट ऑफ क्लासेस मिलेंगे कि जिसका यूज आप अपनी एप्लीकेशन के अंदर कर सकते हो सो दिस इज हाउ कि ये डॉट नेट फ्रेमवर्क को इजी टू यूज क्यों बनाता है एंड इट ऑल्सो सिंप्लीफाइज द लर्निंग मेथड राइट बिकॉज सेम क्लासेस है फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे स्ट्रिंग uh, ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं बाई यूजिंग स्ट्रिंग बिल्डर तो वहां पे वो क्लास अवेलेबल है अब वो स्ट्रिंग बिल्डर क्लास मुझे वीबी लैंग्वेज के अंदर भी वही मिलेगा वीसी प्लस प्लस लैंग्वेज के अंदर भी वही मिलेगा और सी शार्प लैंग्वेज के अंदर भी वही मिलेगा ओनली द थिंग इज दैट स्टूडेंट जिस हिसाब से लैंग्वेज होंगी ऑब्वियसली उसकी सिंटेक्स डेटा टाइप्स वो सारी चीजें ऑब्वियसली डिफर होंगी डिफरेंट होंगी राइट सो दैट इज ओनली द थिंग कि सिंटेक्स अलग होगी कि किस हिसाब से हम वो क्लास लाइब्रेरी को यूज करेंगे बट द सेट ऑफ क्लासेस दैट आर डिफाइन इन दिस क्लास लाइब्रेरी आर सेम कि जो सारी लैंग्वेजेस उसे यूज कर सकती है राइट ओके नाउ दिस क्लास लाइब्रेरी इज मेड अप ऑफ नेम स्पेसिस again i repeat this class library is made up of name spaces what is this name space we can say ke agar hame related classes ka logical group banana hai related classes or interfaces ka logical group banana hai then that logical group is defined as name space in dot net framework right again i repeat if i want to create a logical groups of related classes and interfaces ye jo class library ke andar ke jo classes and interfaces hai students main uski baat kar rahi hu right agar uska mujhe logical grouping banana hai to that group is known as name space aur ye name space koi bhi language use kar sakti hai ki jo which is targeted to dot net framework more precise which is supported by dot net framework राइट फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करनी है कनेक्टिविटी करने के बाद मुझे डेटाबेस के अंदर जो टेबल्स है उसके ऊपर क्वेरी फायर करनी है क्वेरी फायर करने के बाद फॉर एग्जाम्पल वो सिलेक्ट क्वेरी है तो वो डेटा रिटर्न करके देगा वो डेटा मुझे हैंडल करना है एंड बाई द एंड मुझे वो डेटा यूजर को डिस्प्ले करना है मतलब मुझे ये जो सारे टास्क करने हैं दे आर रिलेटेड टू द डेटाबेस सो so, ये टास्क परफॉर्म करने के लिए जितने भी क्लासेस अवेलेबल है विद इन दिस डॉट नेट फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी उसका मैं एक ग्रुप बना सकती हूं दट इज अ लॉजिकल ग्रुप और उसे मैं क्या कहूंगी नेम स्पेस कहूंगी मीन्स उसको मैं एक नाम दे दूंगी राइट दट इज द कंसेप्ट ऑफ नेम स्पेस इन डॉट नेट फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी Another important thing is that students के अगर मुझे naming conflex को avoid करना है now what is this naming conflex? Naming conflex को अगर मुझे ignore करना है avoid करना है तो भी मुझे ये namespace स्पेस हेल्पफुल रहेगी नाउ वट इज दिस नेमिंग कॉन्फ्लिक्स अगर दो क्लास के नेम सेम होते हैं देन ऑब्वियसली यू ऑल्सो नो कि हम दो क्लास के नेम ऐसे ही सेम नहीं रख सकते राइट right? वहां पे कॉन्फ्लिक्ट होगा बट अगर वो दोनों क्लासेस सेपरेट नेम स्पेस के अंदर अवेलेबल है राइट right? वो दोनों क्लासेस सेपरेट नेम स्पेस के अंदर अवेलेबल है तो मैं वो दोनों क्लासेस के नेम सेम रख सकती हूं अगेन आई रिपीट अगर दोनों क्लासेस के जिसके नेम सेम है वो मैं डिफरेंट नेम स्पेसिस के अंदर सेपरेट नेम स्पेसिस के अंदर रखती हूं देन आई कैन हैव द सेम नेम ऑफ क्लासेस सो दिस इज द सिनारियो के नेम स्पेस कहाँ पे हमें हेल्पफुल हो सकता है नाउ 
ऑब्वियसली ये नेम स्पेस तो डॉट नेट फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी के अंदर है तो मुझे वो नेम स्पेस मेरी एप्लीकेशन के अंदर यूज करनी पड़ेगी राइट right? अगर मुझे प्री डिफाइन क्लासेस का यूज करना है तो मोर प्रिसाइस जैसे मैंने आपको पहले बताया स्टूडेंट्स प्री रिटर्न कोड का यूज करना है तो सो द कंसेप्ट इज आई हैव टू इंपोर्ट दैट नेम स्पेस इन माय एप्लीकेशन अगेन आई रिपीट I have to import that namespace in my application, and to import the namespace, मुझे वहाँ पे dot as a delimiter का use करना पड़ेगा. More precise, dot as a separator का use करना पड़ेगा between the classes and namespace names. For example, मैंने यहाँ पे एक namespace का example um, दिया है. For example, system dot console. ये मैं यहाँ पे इंपोर्ट करना चाहती हूँ मेरी एप्लीकेशन के अंदर जैसे आप लिखते हो ना हैश इंक्लूड हैश इंक्लूड का मीनिंग क्या होता है कि आप ये जो हेडर फाइल है वो अपने प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड करना चाहते हो लाइक वाइज ये सिस्टम डॉट कॉन्सोल है कि जहां पे सिस्टम इज द नेम स्पेस एंड कॉन्सोल इज द नेम ऑफ द क्लास कि जो आपको आपके एप्लीकेशन के अंदर इंपोर्ट करना है लाना है ताकि कंसोल के अंदर कंसोल क्लास के अंदर जो भी फंक्शंस और जो भी सारी दूसरी चीजें डिफाइन की है वो आप यूज कर सको तो मुझे वहां पे डॉट एज अ डेलीमीटर का यूज करना पड़ेगा सो आई विल राइट सिस्टम डॉट कंसोल जैसे आप लिखते थे ना हैश इंक्लूड एंगल ब्रैकेट एस वैसे ही मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी Imports system dot console मतलब मैं simple system dot console namespace को अपने application के अंदर import करना चाहती हूँ, right? So this is the concept of namespace within dot net framework class library. अब ये जो dot net framework class library है, वो सारे main areas को cover करती है. मीन्स जो भी मेन एरियाज है कि जो हम हमारी एप्लीकेशन के अंदर यूज करते हैं वो सारे एरियाज के रिलेटेड क्लास लाइब्रेरी के अंदर क्लासेस एंड नेम स्पेसिस है फॉर एग्जांपल डेटा स्ट्रक्चर्स रिलेटेड है इनपुट आउटपुट ऑपरेशन करना है उसके रिलेटेड है विंडोज फॉर्म्स वेब फॉर्म्स विंडोज कंट्रोल्स वेब कंट्रोल्स डेटा एक्सेस करना है थ्रेड कंसेप्ट का यूज करना है रिमोट प्रोग्रामिंग करना है राइट मीन्स देर आर मेनी डिफरेंट एरियाज के जो हम हमारे एप्लीकेशन के अंदर यूज कर सकते हैं और ये सारे एरियाज के लिए क्लास लाइब्रेरी के अंदर नेम स्पेसिस और क्लासेस अवेलेबल है राइट सो स्टूडेंट्स दिस इज द टॉपिक दट इज डॉट नेट फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी राइट right? कि जो आपको कंसीडर करना है मींस वी इन शॉर्ट वी कैन से इट इज अ प्री रिटर्न कोड और वी कैन से इट इज अ सेट ऑफ क्लासेस कि जो आप अपनी एप्लीकेशन के अंदर यूज कर सकते हो